Luego de haber visto a los mutantes durante todo este tiempo, hoy toca hacer un repaso a lo que fue su última película, X-Men Dark Phoenix. Una película que no es lo que esperábamos y que no llega a ser mediocre, aunque sí algo intrascendente. Si quieres ver mi crítica recién salidita del cine, te dejo mi podcast en la descripción para que lo escuches. Y si alguien se quiere sumar a un futuro, es bienvenido. Pero hablemos del decepcionante final de esta película. Para quienes no sepan, no, no cuenta con una escena post créditos, debido a que esto se trata de un cierre. Además de que esto sería un indicativo del inminente reinicio que sufrirían los personajes para ser representados en un futuro ya en el MCU. Pero, volviendo con el final, nos muestran a Charles y a Eric jugando al ajedrez, mientras que al mismo tiempo podemos ver en el cielo a Jean Grey, dándonos a entender que ella no murió en el enfrentamiento contra los aliens carentes de personalidad, mostrando un evidente regreso a la Tierra. Y esto nos deja una pregunta, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos a los mutantes? Y la respuesta es... No, al menos no por el momento. Esto más que nada sería una manera de darle un cierre a la saga de X-Men, Recordando la película 10 del futuro pasado en donde la trilogía original se ve afectada por un futuro apocalíptico, mismo futuro el cual es alterado por una versión joven de los mutantes, haciendo que lo visto en la trilogía original nunca pasara, lo cual provocaría que el Fénix nunca se hubiese manifestado, al menos hasta los sucesos de Dark Fénix. En 10 del futuro pasado vimos cómo Logan pudo ver a sus amigos mutantes vivos, entre ellos a Shin Grey. Pero entonces, ¿qué pasó? Al ser adelantados los sucesos de Dark Fénix y de que Shin Grey no muriese, da a entender de que los mutantes lograron unirse y Charles logró llevar adelante la escuela y todos terminaron bien en un futuro que se nos mostró al final de Days of the Future Past por lo que lo que Logan ve sería el final de los X-Men aunque después vendría la película de Logan donde Charles mata a todos los mutantes pero dejemos eso aparte es de esta manera que Dark Phoenix cerraría toda una saga de películas con altos y bajos. Y a vos, ¿qué te pareció la película? Te estaré leyendo. Por último te invito a suscribirte si no lo estás. Y que le des clic en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Esto es todo por ahora. Bye.